Wabunge wa Marekani warejea kazini wiki hii kuendelea na uchunguzi dhidi ya kufungulia mashtaka Rais Donald Trump. Na kwa upande wa wagombea wa chama cha Democrat, mgombea mmoja mwenye asili Asia kwa mara ya kwanza ajitokeza na kuvutia wapiga kura. Hii ni Washington Bureau. Jia langu ni Sunday Shomari. Na wabunge wa Marekani wamerejea baada ya likizo wiki hii kuanza tena uchunguzi dhidi ya kadhia ya Ukraine na mkabili rais wa Marekani Donald Trump. Wabunge hawa wameanza kusikiliza mashahidi wa serikali wanaofahamu juu ya kadhia hiyo. Hebu basi tuungane na mwanzango Patrick Ndwimana atuleze zaidi juu ya namna ya kumfungulia mashtaka rais wa Marekani. Wa Democrat wanaodhibiti baraza la wakilishi la Marekani wanaamini kwamba rais anaweza kuwa ametumia vibaya madaraka yake chini ya katiba kwa kuamua kumuomba rais wa Ukraine kumchunguza mmoja wa pinzani wake wa kisiasa makamu rais wa zamani Joe Biden ambaye ni mmoja wa gombea wa juu katika kinyanganyiro cha kugombania kiti cha rais kupitia chama cha Democrat. Wa Democrats wanaeleza kwamba kwa kitendo cha rais kwenda kumuomba msaada kutoka kiongozi wa nchi nyingine kusaidia katika uchaguzi rais huenda amevunja sheria za namna ya kugharamia kampeni sheria ambazo zinapiga marufuku wageni au nchi za nje kuingilia kati kwenye uchaguzi wa Marekani wanasema hiyo ni kuhujumu mfumo wa uchaguzi wa Marekani na ndio maana wameamua kuanzisha uchunguzi wa kumfungulia mashtaka rais ili kuweza kumuondoa madarakani kwa upande wake rais Donald Trump anasema mazungumzo yake ya simu na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky hayakuwa na kosa lolote na hakufanya jambo lolote baya. Amewalaumu wa Democrat kwa kufanya uchunguzi wa upande mmoja na kwa sasa White House haitoi ushirikiano wowote na uchunguzi huo wa kumfungulia mashtaka rais. Kinachoendelea sasa baraza la wakilishi linaendelea na uchunguzi wa kufungua mashtaka na kukusanya ushahidi wa makosa yaliyofanyika na kutayarisha mashtaka ya kuwasilisha mbele ya baraza la seneti ili wamfungulie kesi ya kumondoa madarakani Rais Trump. Wingi wa kura katika baraza la wakilishi unahitajika kuruhusu mashtaka hayo dhidi ya rais kupitishwa ili kuweza kuwasilisha kwenye baraza la seneti. Baada ya hapo ndipo seneti nasikiliza kesi na wakimpata rais ana hatia wanapiga kura ya kumuondoa madarakani. Theluthi mbili ya kura za baraza hilo sinahitajika kuweza kumuondoa rais madarakani. Asante sana Patrick Dwimana. Na kinyang'anyiro cha kumtafuta mgombea wa urais kwa tiketi ya chama cha Democrat unaendelea ambapo kuna wagombea zaidi ya 12. Mmoja wapo alijitokeza mwenye mvuto ni raia wa Marekani mwenye asili ya Asia, Andrew Young. Huyu ni mfanyabiashara mkubwa pia mwenye uwezo katika masuala mengi ya teknolojia. Yeye anaongea nini? Hebu basi tumsikilize mwenzangu BMJ Murithi akitupa taarifa kamili juu ya mgombea huyu wa chama cha Democrat. Andrew Yang anawavutia wapiga kura wengi vijana hasa wale wanaopenda teknolojia kwa sababu ya kile anachokiwakilisha. Nina fahari kubwa ya kuwa Marekani wa kwanza mwenye asili ya Asia kwa nia kuwa mgombea wa kiti cha urais kwa tiketi ya chama cha Democrat. Yang ni mfanyabiashara aliyezaliwa New York na wazazi wanaotokea Taiwan. Mwenzake mmoja aliyesoma naye anamkumbuka kama mtu ambaye alifahamika kiraisi sana hata katika shule za sekondari ambako walivalia sare kwenye mitandao ndiko wapiga kura wengi vijana walimtambua. Yang anasema mashine pamoja na utaalamu wa kiteknolojia utachukua kazi nyingi kwa hivyo anapendekeza kiwango cha kipato cha dola elfu moja kila mwezi kwa watu wazima wote zilipoe na makampuni ambayo yanapata faida kutokana na kutumia mashine kwenye kazi zao badala ya binadamu sio wa Marekani wote wa asili ya Asia ambao wanaunga mkono jinsi Yang alivyojitambulisha kama mtu ambaye ni muesha mwenye akili na ambaye anajua hisabati lakini kwa upande wake Yang anapinga vikali wale wanaofikiria watu kuwa wa aina fulani Yang na wafuasi wake wanasema usidharau kile ambacho nguvu ya mtandao inaweza kufanya Asante sana BMJ Murithi na kufikia hapo ndio tunakamilisha Washington Bureau kwa wiki hii. Mtazamaji, usikose ngana nasi tena wiki ijayo. Langu jina Sunday Shomari tukutane wiki ijayo. Kwaheri kwa sasa.